ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ടു ടാഗൽ ലേണിംഗ് ആപ്പ് നമുക്കറിയാം ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിന് വേണ്ട കുറെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനും ശാസ്ത്രമൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി വെക്കുക അപ്പൊ നീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോസ് ആയി സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ചെയ്തു വരികയാണ് അപ്പൊ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കാണാതെ ഒന്ന് പോയി കാണാം കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നീറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ അതായത് നീറ്റ് എന്നൊരു എക്സാം വന്നതും അതിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡുകളും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ട്രെൻഡുകളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലഘട്ടം അത് കുറച്ച് മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എക്സാം ആയിട്ടാണ് ഈ നീറ്റിനെ നീറ്റ് പറഞ്ഞ എക്സാം അതായത് മെഡിക്കൽ എക്സാം കേരളത്തിൽ ഒരു എക്സാമും അതായത് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് എക്സാമും അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ വൈസ് ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റം വന്ന് പിന്നീടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നീറ്റിലേക്കൊക്കെ കടന്നത് നീറ്റ് വന്ന ശേഷം തന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ അതായത് നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രീതികളൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ായിരുന്നു കേരള മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നീറ്റിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് കുറെ ചേഞ്ചസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങി ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ വന്നു അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിനെസിലേക്ക് വന്നു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറെ മേഖലകളിൽ എന്തുണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നീറ്റിന്റെ കേസിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ഒരു ഒരു മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മോഡലായിരിക്കും ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക നീറ്റിന്റെ കേസിൽ അതേപോലെ മറ്റൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി കയറി വന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടി എ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അത് എൻ എം സിയിലേക്ക് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ഇയർലി എക്സാം നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് മാറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സിലബസ് ഒക്കെ എൻ എം സി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ സിലബസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ എവിടെ എത്തി വെക്കുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടാർഗറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ടാർഗറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പിന്റെ യൂട്യൂബ് ചേർക്ക് സ്വാഗതം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോ അതായത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ നിന്നും കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസേഷ്യൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ കറക്റ്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നീറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോകുന്നത് അതിൽ അസേഷൻ റീസൺ ഓരോന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓരോന്നിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് നോക്കാം ട്രെൻഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കാം നമുക്കൊരു ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസസ് ആർബോ ഇത് ഫിസിക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ആൻസർ സീറോ എന്ന് നൽകുക ആ രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് നോക്കാം ചൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഫ്രോം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ എ ബി സി ആർക്ക് അതായത് ആ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോ ഇസ് കറക്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പാറ്റേണിൽ അതായത് ഇന്റർമോളിക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ആർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ററാക്ടിംഗ് പാർട്ടിക്കൽസ് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതല
നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് അസേഷൻ റീസൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോളജിയിൽ നിന്നും ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്സിൽ നിന്നും അതായത് അസേഷൻ റീസണും അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ട്വന്റി സിക്സ് അതായത് പതിനഞ്ച് ബയോളജി ഒൻപത് കെമിസ്ട്രി രണ്ട് ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അസേഷൻ റീസണും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം അഞ്ചാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ക്യുക്ക് ആയുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റേബിൾ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് പോവാ അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് പറയാം ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമുക്ക് മാത്ത് ഫോളോയിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏകദേശം ട്വന്റി നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ബയോളജിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രോം കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് സീറോ ഫ്രോം ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും മാത്ത് ഫോളോയിങ് വന്നിട്ടുള്ള എവിടെ നിന്നാണ് ബയോളജിയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അതേപോലെ അതിന്റെ മുന്നത്തെ വർഷം പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് ആറ് ഏഴ് രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ മാത്ത് ഫോളോയിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ മാത്ത് ഫോളോയിങ് ടൈപ്പും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് ട്രൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസേഷൻ റീസണ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കുള്ള ട്രെൻഡ് വന്നു അതൊരു സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഒരു അസേഷൻ റീസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ആൻഡ് മാത്ത് ദ ഫോളോയിങ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഈസിനെസ് ലെവലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിന്റെ ഈസിനെസ് ലെവൽ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയി മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അതായത് പണ്ടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ടഫ് ആയിരുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എൻ സി ആർ ടി സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്താ പറ്റും നീറ്റിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എൻ സി ആർ ടിയിലേക്ക് മാറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായി കുറച്ചുകൂടി ഈസി ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ അടുത്ത സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എം സിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് പ്രകാരമുള്ള സിലബസ് വന്നു അതിൽ കുറെ ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അതായത് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ഒഴിവാക്കി കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ ലാബിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാബുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നീറ്റിൽ അത് കുട്ടികളെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലാബ് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലൊക്കെ ഈ ലാബിന്റെ എടുക്കാത്തതുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം ലാബിന്റെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് തന്നെ വേണം കാരണം അത് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ ലാബിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ ഈ സിലബസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത് അപ്പൊ സിലബസിൽ കുറെ വെട്ടിച്ചൊരുക്കൽ വന്നു പക്ഷെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലാബ് കയറും പക്ഷേ ഇത് പ്ലസ് ടു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക മുന്നേറ്റമാണ് കാരണം അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലാബിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എന്താ ഒന്ന് കൺസെപ്റ്റിലായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നീറ്റിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സിലബസിൽ ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈസിനെസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാറ്റേണിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നീറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ
ഇതിലേക്ക് പ്ലസ് ടുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ടീം നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളെ അവസാനത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളെ മെന്റർഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതേപോലെ നീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചാനല് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും 